ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் மந்த்ரா தீபா வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோல தமிழ் மொழி பாடத்துக்கான டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ ஆன்சர் கீ வித் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் கம்ப்ளீட்டா இதுல பார்க்க போறோம் அதாவது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் நம்பர் த்ரீக்கான ஆன்சர் கீ வித் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் கம்ப்ளீட்டா நம்ம இதுல பாக்குறோம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்க மேல லிங்க் கொடுத்துறேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் லிங்க் இருக்கும் நம்ம பிளே லிஸ்ட்ல ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபார் தமிழ் அண்ட் ஜிஎஸ்எம் இருக்கும் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இதையும் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த டெஸ்டுக்கான பிடிஎஃப் ஷெடியூல் அண்ட் தென் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்துருக்கிறேன் அதையும் தெளிவா பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க ஆன்சர் கீ டேரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ நீங்க ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸ் எழுதிருப்பீங்க கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் எழுதிருப்பீங்க அந்த ஆன்சருக்கு வந்து கரெக்டா நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ கீழே கம்பல்சரி எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே அந்த டெஸ்ட பத்தி உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கல் அலை என்பதற்கான அறிஞர் பொருள் கல் குகை நான் சொல்ற வார்த்தை மட்டும் அங்க இருந்த கரெக்டா டிக் பண்ணிக்கோங்க கற்குகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கல் அலை என்பதற்கான அறிஞர் பொருள் கற்குகை அறிஞர் பொருள் எங்கே யாண்டுனா எங்கே என்று அர்த்தம் கொஸ்மர் த்ரீ ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது அந்த பாடலை பாடியவர் காவர் பெண்டு புறநானூர்ல பாடியிருப்பாங்க காவர் பெண்டு கொஸ்மர் போர் கோப்பெருநர் கிள்ளியின் செவிலித்தாயாக விளங்கியவர் காவர் பெண்டு காவர் பெண்டு அவர்கள் தான் கோப்பெருநர் கிள்ளியோட செவிலி தாய் கொஸ்மர் ஃபைவ் பண்டைய கால தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை முறை நாகரீகம் பண்பாடு வீரம் முதலியவற்றை குறிப்பிடப்படும் நூல் புறநானூறு எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்றான புறநானூறு நம்பர் சிக்ஸ் சாஸ்தி என்றால் மிகுதி என்று பொருள் சாஸ்தி என்றால் மிகுதி என்று பொருள் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் விஸ்தாரம் என்றால் பெரும் பரப்பு செவன் ஆன்சர் பெரும் பரப்பு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் வாரணம் என்றால் யானை என்று பொருள் வாரணம்னா யானை கொஸ்டின் நம்பர் நைன் சிங்காரம் என்றால் அழகு என்று பொருள் கொஸ்டின் நம்பர் டென் கமுகு என்றால் பாக்கு என்று பொருள் பாக்கு வெத்தல பாக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த பாக்கு கமுகுனா பாக்கு கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் பாஞ்சை வளம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் வானமாமலை பாஞ்சை வளம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் வானமாமலை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மை கதை பாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களுக்கான உடல் உயிராக கருதப்படுவது எதுனா தேசியத்தை உடலாகவும் தெய்வீகத்தை உயிராகவும் கருதுகிறார் ஓகே சோ ஆன்சர் தேசியம் மற்றும் தெய்வீகம் கிறிஸ்தம்பர் தேர்ட்டீன் முத்துராமலிங்க தேவரை சுத்த தியாகி என அழைத்தவர் பெரியார் இ வி ரா பெரியார் குஸ்டி நம்பர் போர்டீன் அவர் பிறந்த நாள் எப்போதுனா அக்டோபர் முப்பது நைன்டீன் நாட் எயிட் பிறந்த நாள்லயே இறந்திருப்பாரு அதனால தான் இவரு ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணு ஓகே அக்டோபர் தேர்ட்டி நைன்டீன் நாட் எயிட் ராமநாட்டில் பிறந்திருக்காரு உக்கிர பாண்டிய தேவரும் இந்திராணி அம்மையார் தான் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டீன் அவர் தொடக்க கல்வி பயின்ற இடம் எங்க அப்படின்னா கமுதி ஓகே கமுதி கமுதியில தான் அவரோட தொடக்க கல்வி பயின்றிருக்காரு அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் உயர்கல்வி மதுரை பசுமலை பள்ளியிலும் ராமநாதபுரத்திலும் பயின்றார் ஓகே எந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு கேட்ட மதுரை பசுமலை பள்ளி அதுதான் வந்து ஆன்சரா இருக்கணும் அண்ட் ராம்நாடு ஆல்சோ இருந்தாலும் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் அவருக்கு தெரிந்த மிக முக்கியமான மேடை பேச்சு மொழிகள் எதுனா தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல தான் வந்து அவர் பேசுவார் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் 
எந்த சட்டத்தின் மூலம் மேடை பேச்சு அரசியல் பேசக்கூடாது என சொன்னாங்கன்னா வாய்ப்பூட்டு சட்டம் ஓகே வாய்ப்பூட்டு சட்டத்தின் மூலம் அவருக்கு மேடை பேச்சுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது தேசியம் காத்த செம்மல் என அழைத்தவர் திருவிகா திருவி கல்யாண சுந்தரனார் முத்துராமலிங்க தேவரின் அரசியல் குரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஓகே எஸ் சி போஸ் அவர்கள் மதுரைக்கு வந்தது ஆறு ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது ஆபத்துக்கோங்க ஓகே அதாவது செப்டம்பர் சிக்ஸ் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களின் வாத வார இதழ் நேதாஜி வார இதழ் நேதாஜி அப்ப நேதாஜி என்ற பத்திரிகையின் ஆசிரியர் முத்துராமலிங்க தேவர் தமது பேச்சாற்றல் அனைவரும் கவர்ந்தும் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர் முதல் முதல் பேச்சாற்றல் பேசிய இடம் சாயல் குடி ஓகே முதல் மேடை பேச்சுது சாயல் குடி கொஸ்டம் டுவெண்டி போர் அவரோட முதல் பேச்சுக்கான தலைப்பு விவேகானந்தரின் பெருமை கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரம் அதாவது சாரி மூன்று மணி நேரம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உரையாடி இருப்பார் ஓகே விவேகானந்தரின் பெருமை மூன்று மணி நேரம் பேசியிருப்பார் டுவெண்டி போர் ஆன்சர் விவேகானந்தரின் பெருமை இந்திய அரசு தமிழக அரசா அப்படின்னு தப்புதான் இந்திய அரசானது அவருக்கான போஸ்டல் தபால் தலை வெளியிடப்பட்டது இவருடைய வீரமிக்க பேச்சு விடுதலை போருக்கு மிகவும் உதவும் என கூறியவர் காமராஜர் அவர் பேச தொடங்கியது சிங்கத்தின் முழக்கம் போல் இருந்தது என கூறியவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காமராஜர் உள்ளத்தில் இருந்து வெளிவருகிறதே தவிர உதடுகளிலிருந்து அல்ல என கூறியவர் ராஜாஜி அவர்கள் ராஜகோபாலச்சாரியார் பாராளுமன்றத்தில் இவர் ஆங்கிலத்தில் பேசிய பேச்சு வெள்ளையர் காலத்தில் விட்டல் பாய் மற்றும் வல்லபாய் பட்டேல் ஆகியவர்கள் பேசும் மேதை போன்று இருந்தது அப்ப ஆன்சர் டுவெண்டி நைன் விட்டல் பாய் மற்றும் வல்லபாய் பட்டேல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் ராமநாடு அரசரான சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வென்றார் ஓகே ஆன்சர் தேர்டி செவன் தேர்ட்டி ஒன் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்ற ஆண்டு எப்பொழுதுனா ஆண்டு சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் போட்டியின்றி இரண்டிலும் வெற்றி பெற்ற வருடம் உடல்நல குறைவு காரணமாக பரப்புரை செய்யாமல் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஆண்டு நைன்டீன் அவரு மொத்தம் எந்தெந்த வருஷம் தேர்தலில் வந்து வின் பண்ணிருக்காருனா மக்களை ஒடுக்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுனா குற்ற பரம்பரை சட்டம் குற்ற பரம்பரை சட்டத்தின் மூலமாக ஒடுக்கப்பட்டம்பரை சட்டத்தை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட மாநாடு எங்கே நடந்ததுனா கமுதி அவர் தொடக்க கல்வி பயின்ற இடமும் குற்ற பரம்பரை சட்டம் எதிர்ப்பு மாநாடு நடைபெற்ற இடமும் ஒரே இதுதான் கமுதி ஒன்பது 38 எந்த கோயில் வந்து ஆலய நுழைவு போராட்டம் வந்து திட்டமிட்டாங்க அப்படின்னா மதுரை வைத்தியநாதர் ஐயர் கோயில் 
மதுரை வைத்தியநாதர் ஐயர் கோயில் விவசாயிகளின் மிக முக்கியமான துயரை துடைக்க கொண்டப்பட்ட சங்கத்தின் பெயர் ஜமீன் விவசாயிகள் சங்கம் தேர்ட்டி நயன் ஆன்சர் ஜமீன் விவசாயிகள் சங்கம் கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி கூட்டுறவு சிந்தனையாளர்கள் அதாவது விவசாய வியாபாரிகள் சங்கத்துக்கு பேர் என்னன்னா பாரத மாதா கூட்டுறவு விவசாய சங்கம் இல்ல பாரத மாதா கூட்டுறவு பண்டக சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதுக்கான கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் கமுதி கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி ஒன் எத்தனை தொழிலாளர்கள் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருந்திருக்காருன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இருபத்தி மூணு தொழிலாளர்கள் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருந்திருக்காரு கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி டூ தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் ராஜபாளையம் இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ராஜபாளையம் கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி த்ரீ விவசாயிகள் அதாவது தொழிலாளர்கள் சங்கத்துக்கு உதவியாக இருந்தவர் யாருனா பா ஜீவானந்தம் அவர்கள் ஜீவானந்தத்துடன் சேர்ந்து அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அவர் சிறை சென்ற சிலை சிறைச்சாலைகள் எதுனா அலிப்பூர் அமராவதி தாமோ கல்கத்தா சென்னை வேலூர் அலிப்பூர் அமராவதி தாமோ கல்கத்தா சென்னை வேலூர் இந்த ஆர்மே இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா டிக் பண்ணிக்கோங்க கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தாமோ என்ற சிறைச்சாலை எங்க இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசில் இருக்கு கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முத்துராமலிங் தேவரர்கள் வாழ்ந்த மண்ணில் வாழ்ந்த மொத்த நாட்கள் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் அதாவது இருபதாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சிறை சென்ற மொத்த நாட்கள் போர் தௌசண்ட் நாலாயிரம் நாட்கள் கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர் பர்மா சென்ற ஆண்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் ரெண்டு தருமே ரெண்டு இயர்மே வந்திருக்கணும் கிறிஸ்டமர் ஃபார்ட்டி நைன் அவர் இறந்த ஆண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அக்டோபர் தேர்ட்டி பிறந்தது அக்டோபர் தேர்ட்டி நைன்டீன் நாட்டி எயிட்ல இங்க இறந்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ லாஸ்ட் ஒன் கிறிஸ்டமர் பிப்டி சிதம்பரனாருக்கு இரட்டை வாழ்நாள் சிறை தண்டனை வழங்கிய நீதிபதி பின்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்கே எஃப் ஐ என் ஹெச்இ பின்கே அவர்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ டோட்டல் பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு நான் ஆன்சர் டோட்டலாக வந்து நீங்க எவ்வளோ கரெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு இன்னும் பக்காவாக ரெடி ஆகிக